Auzubillahimineshitwanirajim, Bismillahirrahmanirrahim. Our very uh, venerable viewers, we are going to share uh, eating habits. Eating habits of the people are different because uh, it depends ke wo kis tarah se uh, cheezon ko khate hain, bachche usi tarah unko follow karte hain aur uh, har uh, fard mein different habits uh, develop ho jati hain with the passage of time. Uh, due to availability of the food and uh, sort of food that is available or phir kis tarah se usko yani khana kis tarah se hai uske usko banaya kis tarah se gaya hai aur uski availability kis tarah se to jaise hi food available ho to uske liye phir ye hai ke ehtimam ye kiya jaye ke food us waqt li jaye jab body ko zarurat ho yani well digested stomach or uh, open khali uh, stomach hona chahiye taaki usme ye hai ke jo baaki uh, chemicals jab shamil hote hain aur extracts shamil hote hain to wo puri tarah usme shamil ho aur khana achhi tarah se hazam ho isme baad oqat log jo na wo food istemal karte hain yani uh, fresh khana khate hain baad oqat ye hai ke log जनाब स्टोर्ड फूड यूज़ करते हैं और बाज साथ जो है ना वो और तरह से फूड जो है दैट इज़ अवेलेबल दैट इज़ बीइंग यूज तो हमें आदि किस बात का होना चाहिए इट इज़ मोर प्रेफर्ड के बच्चों को फ्रेश फूड दी जाए स्टोर्ड फूड से अवॉइड किया जाए और किसी मजबूरी की सूरत में ऐसा हो सकता है लेकिन फ्रीकुनटली अगर ऐसा किया जाए तो बच्चों की हैबिट उस तरह से बन जाती है और वो बल किसी तरह से भी यूज़फुल नहीं है क्योंकि उसमें मुख्तलिफ तरह की जो आर्गनिजम्स हैं वो डेवलप कर जाते हैं और दैट इज़ नाट हेल्थी तो खाना खाया जाए तो ठंडे खाने की बजाय उसको गर्म कर लिया जाए ताकि उस पर जो कोई अजाफ़ी इस तरह से कुछ चेंजेस आ गई हैं वो उसको रिफ्रेश कर लिया जाए और इसमें ये भी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के कल्चर हैं मुख्तलिफ तरह के इकनॉमिक कंडीशनस हैं और इन्वामेंटल और पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो असरानंदाज होते हैं जिस तरह से हम खाने खाते हैं तो कल्चरल फैक्ट्स में यानी ज़मीन पर बैठ के खाना है टेबल पर बैठ के खाना है कड़े हो के खाना है तो इट मेक आई थिंक नो डिफरेंस लेकिन यह है कि वाट टू ईट एंड हाउ टू ईट और वैन टू ईट इट मोर इम्पॉर्टेंट टू मेनटेन दैबिट्स एंड ऑल्सो इट सीरीज ऑफ हैबिट्स विल ऑल्सो गिव सम गुड डायरेक्शन इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसको मेनटेन करें एक तो ये है कि वी मेक अ लिस्ट ऑफ एडिबल के जो जो बच्चे खा रहे होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाया जाए एक शेड्यूल बनाया जाए कि किस दिन क्या खाने को दिया जाए उसमें उसकी ड्रिंकिंग हैबिट्स को भी मानिटर किया जाए उसमें खाने की हैबिट्स को भी देखा जाए और बाकी जो इनके रेडिएट्स हैं लाइक फ्रूट एंड अदर ऑल्सो भी मानीटर्ड और इसमें फूड एंड बेवरेज जैसे डेरी फूड है उसके लिए भी एक शेड्यूल जो है ना वो मुकर किया जाए ताकि प्रोटीन और फैट्स और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर दरमियान बैलेंस एक काम किया जाए और इसमें जो ईटिंग हैबिट्स हैं और ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं पानी किस तरह से पीना है फूड से पहले पानी पी लिया जाए और उसके बाद फूड ली जाए दरमियान में ड्रिंक लेना या बाद में ड्रिंक लेना ये इतना यूज़फुल नहीं होता क्योंकि उसमें स्टॉमिक इज़ आल्सो वर्किंग व्हेन वी आर ईटिंग व्हेन वी आर सिटिंग व्हेन वी आर वर्किंग तो स्टॉमिक की कैफियत उसी तरह से होती है व्हेन वी आर ईटिंग वी मस्ट ईट उसके साथ कोई और एक्टिविटी नहीं फिजिकल होनी चाहिए ताकि स्टॉमिक जो है ना उसमें फुल एक्सक्रीशंस हों फुल एंजाइम्स उसमें शामिल हों और फुल फूड जो है ना वो डाइजेस्ट हो इसमें अपनी हैबिट्स को मॉनिटर करना चाहिए कि मैं किस तरह से चीज़ों को ले रहा हूँ या बच्चे किस तरह से चीज़ों को ले रहे हैं और हम एक राइट अप डेवलप कर उसमें डायरी की सूरत में भी राइट अप हो सकता है और पेपर की सूरत में भी डिस्प्ले भी हो सकता है एट द प्लेस ऑफ किचन या फिर टेबल खाने का या खाने की जगह पे हम उसको डिस्प्ले करते हैं 
اور بچوں کی چوائس کا خیال رکھا جائے اٹ از مور مچ امپورٹنٹ کہ بچوں میں ورائٹی ڈیولپ کی جائے اور بچوں کو اس کا عادی بنائے تھینک یو ویری مچ فار بینگ اے گڈ ویور اینڈ لسنر